Салют, people! С вами Хьюман и я, из Ждеков Точек, с мощной атакой ростной информацией для вас. М -м -м. Так, это оно. Ну что, Збройні Сили Украины додадут до игры Warbox. Тем часом Resident Evil 3 уже работает на Руси Unreal Engine 4. Также могут подвести покращеную графику для первой части Red Dead Redemption. А Apex Legends выходит на смартфонах. Цікаво? Добре, го дивитися, я створив. У військовий симулятор Warbox від розробників Mantalis додадуть так Збройні Сили України. Про це доповідає Денис Швецов, якого ви можете знати під ніком RenderSUA, який являється актором озвучки. Ну, дана інформація йому відома, адже він має, ну скажімо так, багато де отримати інсайди. Та не без причини, адже він причетний до створення україномовної озвучки Збройних сил України у самій грі. Тож так, граючи в цю гру, якщо ви вибираєте Україну, озвучка буде українською мовою. Якщо якусь іншу фракцію, ну, наприклад, там Франція буде країна, буде озвучка французькою мовою. Для тих, хто не в курсі, то поясню, що гра Warbox, вона дозволяє гравцям моделювати реалістичні перестрілки за допомогою штучного інтелекту. Проте гравці можуть не тільки спостерігати, як відбуваються битви, але й взяти під контроль будь-якого солдата, ну, який їм подобається. А вбудована система налаштування фракцій і солдатів дозволяє гравцям створювати власні фракції та солдатів у цих фракціях. До того ж, самі гравці можуть визначати ролі для кожного солдата. Ну, наприклад, керівники загонів, медиків, протитанків тощо. Ну, а якщо вас цікавлять подробиці про гру, завітайте до сторінки Steam. Там більше інформації. Інді-розробник під ніком Orange, він випустив у ранній доступ, у ранню версію, вже готову гру Resident Evil 3 частина, проте на рушії Unreal Engine 4. Цей фанатський ремейк містить в собі 30 хвилин геймплею і підтримує як класичні фіксовані кути камери, так і перспективу від третьої особи. І оскільки це фанатський ремейк, то звичайно, у ньому є низка помилок та глюків. Але то нічого, враховуючи скільки роботи він зробив самотужки. Також у грі є різні текстури тури та графіка. А говорячи з приводу анімації більшості ворогів, то вона там стандартна. Тож не очікуйте якогось грандіозного оновлення. Тим не менш, проект виглядає дуже круто. Ну і цей фанатський ремейк Resident Evil 3 на Unreal Engine 4 також залишається вірним своїм класичним корінням. Тому гравці можуть розраховувати на, скажімо так, танкове керування під час використання фіксованих кутів камери. І знаєте, в чому тут іронія? Адже офіційний ремейк гри, він підтримує лише фіксовані кути камери. А в той час, як цей фанатський ремейк, який зробила по факту, скажімо так, одна людина, і фіксовані кути камери підтримують, та ігру від третього обличчя. Ну, а точніше, від третьої особи. Хочете спробувати? Пф, не проблема. Залишаю вам посилання в описі під відео. Ну, я так розумію, що Rockstar вже більш-менш оговталась від успішного ремейку GTA трьох серій. Ох, згадую я той стрім ремастера GTA. Печаль. Краще б ви грали в оригінал. Реально. Тож тепер ми з вами очікуємо нову Next Gen гру. Деякі інсайдери володіють інформацією, що команда розробників з Rockstar Games планує випуск оновленої версії класичної першої частини Red Dead Redemption, яку можна буде запустити на Next Gen консолях і отримати гарний FPS. Єдине, що зараз не зрозуміло, це буде ремейк чи ремастер, адже це велика різниця. Якщо вони зроблять гру, як зробили Mafia Definitive Edition, cool, це буде дуже круто. Але якщо як GTA, то ну так собі. До речі, тайтл можуть анонсувати вже цього місяця, тобто у травні. Ну і схоже, що ремастером або ремейком першої частини буде присвячено виходу масштабного оновлення для RDR онлайн. Ну а саму ж нову версію гри можуть показати вже 18 травня. А це, до речі, ювілей для розробників. Так, друзі, це вже цілих 12 років після виходу гри на Xbox 360 та PlayStation 3. Само собою, новий тайтл буде орієнтований спеціально під NextGen консолі, але його можуть випустити і для фанатів на персональних комп'ютерах. Тож, якщо враховувати інформацію інсайдерів, то реліз гри може відбутися вже в кінці 2022 року або в першому кварталі 2023-го. Розумію, друзі, це достатньо довго, проте вихід гри на ПК – це дуже круто. І воно того варте. 
Тим часом представник Respawn Entertainment повідомив, що реліз Apex Legends Mobile відбудеться вже цього місяця. Так, знову в травні. А мобільну версію розробляла окрема команда всередині Respawn, яка, до речі, співпрацювала з такими компаніями, як Lightspeed та Studios. Quantum – це ті, хто розробив PUBG Mobile. Тож Apex Legends Mobile стане самостійним відгалуженням Apex Legends. Це буде умовно безкоштовний проект з безліч доступним до придбання косметики та батл пасом. А от предметів, що надаватимуть ігрові переваги, звісно ж не буде. Тож ні, це не pay to win project. Зі старту вам дадуть 10 легенд, так звані місцеві герої, серед яких будуть улюбленці публіки. Це Врес, Октана, Бладхант та Песфайндер. І до речі, в грі буде декілька режимів, котрих немає в оригіналі. Ну а на цьому у мене все для вас, друзі. З вами, як завжди, був Хьюман. І, як завжди, кайфовий вам гри.